السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو بشرح لكم شابتر 1 2 and 3 او بالتحديد شابتر 2 and 3 لان شابتر 1 كله تيوري طبعا الكل في هاي سون شباب 1 2 and 3 الشابتر الاول كله نظري كان تيوري ما في شيء طبعا يعني تقدرون تدرسون مذكرات دكتور مارساي فيها كل شيء نظري كالكاليشن وبالنسبه حق شابتر 2 في بعض الثيوري بس اغلبها يعني كالكاليشن وهو عباره عن انه يعطيكم سؤال في الاوبجكتيف فانكشن والكونسترينج قيود وانتم تطلعون النقاط ترسمونهم في الرسمه عقب تحددون الكورنر بوينت وتطلعون الاوبتيمال سوليوشن هذا هو شابتر 2 بالمختصر يعني و chapter 3 عبارة عن ان عكس chapter 2 يعطيكم مسألة لفظية وانتم تحولونها ل objective function و constraint قيود اوكي الحين بنبتدي في chapter 2 direct اول شي هاي مذكرة الدكتور ما فاق حق chapter 1 اقروا اقروا النظر يعني مثلا في اشياء مهمة تعرفون شنو هو المودل مودل الايكونيك مودل الانجلو مودل الماتيكال مودل هلا شيء يعني بس ما تشوفون الشابتر كله كثير يعني نروح على شابتر 2 وهو بيكون فيه سؤال اساسي في الامتحان 100% له سؤال في الامتحان نفس ما يكون في الكويز اعتقد الحين هذا هو السؤال يكون بهالشكل يعطيكم الاوبجكتيف فانكشن والسبجكت اللي هي الكونستريت المثال الأول عبارة عن ماكسيمايزيشن يعني في المعادلة هني ماكسيما في مثال ثاني يكون مينيمم بنعرف شنو الطريقة دي وشنو الطريقة دي أعطانا السؤال المطلوب مننا أن نحدد الأوبتيمال سوليوشن نطلع الأوبتيمال سوليوشن اللي هو دي شلون نوصل حق دي البوينت أول شي بناخذ كل معادلة بروحها نطلع النقاط منها x1 less than or equal 6 فكأن ال x1 قيمتها 6 بس فهذا هو الخط مال المعادلة الأولى اللي هي x1 equals less than or equal 6 طبعا أقل من الستة يعني بيكون صوب اليسار لأن أقل من ستة ستة وأقل ما بيصير من أكثر من ستة لأن بالمعادلة أعطوني قيد إنه يقول إنه less than or equal 6 أوكي هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية 2x1 plus 3x2 less than or equal 19 بنش شو بنسوي بنقول let x1 equal 0 عقب let x2 equal 0 في بعض الطلبة يعوضون بدال هذا يقول let x1 equal 1 و let x2 equal 1 بس المعتاد يعني او اللي كان يحل ويانا الدكتور عبد الستار طريقة انه let نعوض نعوض بx1 equal 0 تمام بنخلي مرة ال x1 بصفر ومرة ال x2 بصفر ونطلع قيمة x1 و x2 فإذا خلينا الـ x1 بصفر بتصير 3x2 equal 19 3x2 equal 19 فالـ x2 بتساوي شنو؟ 19 على الثلاثة بيعطينا 6.3 صارت هذه هي النقطة الأولى صفر x1 و x2 6.3 بعدين بنخلي let x2 equal 0 إذا اعتبرنا أن هذه صفر فبتروح فبنقول 2x1 equal 19 x1 تساوي شنو؟ 19 على 2 تساوي 9 ونص فصارت ان x1 9 ونص و x2 صفر هذا هي النقطة الثانية المعادلة الثالثة x1 plus x2 equal 0 إذا خلينا إذا خلينا ال x1 بصفر ال x2 تساوي كم؟ 8 إذا خلينا ال x2 بصفر ال x1 بتساوي 8 فصار ان عندي 0 8 و 8 و 0 عقب ما طلعنا هالنقاط نروح نرسمهم حق المعادلة الثانية عندي صفر و 6.3 اول شيء لازم نعرف الرسم ان هذا هو الاكس 1 وهذه الاكس 2 اوكي لا 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 نفرق بينهم او نخربط اذا اذا بدلناهم بيصير ان كل شيء خرب الحال اوكي هذا هو اكس 1 وهذا هو اكس 2 صفر و 6.3 صفر على الاكس 1 هني 6.3 بنطلع فوق بتكون هذه هي 6.3 وبعدين 9.5 وصفر 9.5 وصفر هني 
ناخذ هاي النقطتين ونوصلهم ببعض اوكي نسوي خط هاللون دوم ان هالمعادله قال ليس ذان او ايكول 19 يعني اقل من 19 فطبيعي بيكون الاتجاه صوب تحت اهم شيء تحديد الاتجاهات يا جماعه اذا حددنا الاتجاه غلط بنكون الحل مالنا 100% غلط الاتجاه بيكون غلط الكورنر بوينت بيكون غلط الاوتمنت ميشن بيكون غلط زين ليس ذان او ايكول 19 فبننزل تحت اقل من 19 ثالث شيء هالمعادلة عندنا صفر وثمانية وثمانية وصفر صفر وثمانية هني وثمانية وصفر هني نوصلهم ببعض بالخط هذي وأقل من الثمانية يعني نفس الشيء بيكون لتحت عقب ما حددنا الاتجاه رسمنا الخطوط حددنا الاتجاهات بنشوف المنطقة المشتركة بنشوف إن هذا هي المنطقة المشتركة بينهم كامل يعني مثلا هالمنطقة الصغيرة مو 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 من ضمن المنطقة المشتركة لأن فوق هالخط مال المعادلة دي اللي هي الثالثة، اوكي؟ تمام؟ الحين هذا هي المنطقة بنشوف الكورنر بوينت عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عندنا خمس نقاط، خمس نقاط زوايا في هذه المنطقة المشتركة، طبعا اكو واضح يعني هاي النقطة عبارة عن صفر و 6.3 هذه صفر و صفر، هذه سكس و صفر. 6.0 وهذه واضحة كود 6 و 2 وهذه 5 و 3 شلون نطلع خم... يعني مو دائما ان النقاط تكون واضحة على الخط قدامنا في نقاط تكون يعني في مثلا هالمكان هني ما نعرف كم الرقم بالضبط فبنشوف هذه النقطة نتيجة تقاطع اي خطين اي معادلتين فهاي الخط وهاي الخط مع المعادلة الثانية والثالثة اوكي فايش بنسوي؟ بنجيب المعادلة الثانية والثالثة نحطهم فوق بعض كذي وبعدين نطيب x ويا x فوق قيمة x شلون؟ 2x1 بلس 3x2 يكون 19 هذه المعادلة الثانية الثانية اوكي؟ المعادلة الثالثة اللي هي x1 بلس x2 يكون 8 فعشان نطيب x1 ويا x1 بنضرب هالمعادلة في سالب 2 هني في خطأ خلوها هذه سالب 2 فبتصير ماينس 2x1 ماينس 2x2 إيكوال ماينس 16 أوكي؟ فـ 2x1 بتروح ويا الماينس 2x1 تبقى 3x2 ناقص 2x2 بيعطينا x1 19 ناقص 16 بيعطينا 3 أوكي؟ هني طلعنا قيمة الـ x2 تساوي 3 وأنا عندي هالمعادلة هني تقول شنو؟ تقول ان x1 بلس x2 تساوي 8 اذا عندي قيمة الـ x2 3 الـ x1 كم بتكون؟ بتكون 5 ان 5 زائد 3 بيعطيني 8 فقيمة الـ x2 بتساوي 5 هني يمكن في غلط شوي بس اوريدي سهلة وواضحة ان 5 زائد 3 8 فصارت النقطة عبارة عن 5 و3 وهذا هو الواضح قدامنا ان 5 و3 عقب ما حددنا النقاط مالت الكورنر بوينت بنروح حق المعادلة اللي هي ال objective function اللي فوق اللي هي 5x1 plus 7x2 هاي المعادلة بنعوض هالنقاط في هذا في هذا المعادلة عندنا النقطة صفر وصفر بنحطها في المعادلة ستة وصفر ستة واثنين خمسة وثلاثة وصفر وسكس بوينت ثري عقب ما نعوض بنشوف هالأرقام بنشوف أكبر رقم فيهم ليش لأن السؤال maximization يبي أكبر رقم فأكبر رقم اللي هو ستة وأربعين ايش معناته يقول the optimal solution is 5 units from x1 اللي هي 5 units from x1 and 3 units from x2 that make the lo make largest profit اكبر اكبر قيمه من الربح هي 46 دولار اوكي هذا هو السؤال الاول الفكره العامه يعني حق الشابتر هذه كان maximization minimization نفس الطريقه بالضبط نفس الطريقه بنطلع النقاط مالت كل معادلة بنخلي مرة x1 بصفر و x2 بصفر عقب ما طلعنا هالنقاط بنرسم في الرسمة اوكي فعندي اول شيء صفر واثنين وخمسة وصفر صفر واثنين وخمسة وصفر بنوصل خط بنسويهم خط اوكي هاي المعادلة الاولى 
الاتجاه مالهم صوب فوق ليش؟ لان قال جريتر ذان 10 اكبر من 10 فبيكون لفوق مو لتحت تمام؟ الخط الثاني صفر وسالب 12 وثلاثة وصفر هني ليش هالخط طالع من عند الثلاثة هني؟ لأن احنا آه عندي هالنقطة قال ثلاثة وصفر صارت النقطة هني وصفر وسالب 12 بيكون لتحت يعني هني في الجزء السالب بس احنا كلش في الرسم ما نحتاج الجزء السالب في حتى رسمناه وما رسمناه في الامتحان مو مطلوب فالنقطة بتكون طالعة من سالب 12 نفترض ان سالب 12 هني مثلا فبتطلع هاللون تلتقي عند البوينت فطالع الخط من كذي طالع ما هو هاللون اوكي هاي الخط اتجاه هون بيكون قال greater than or equal 12 فبيكون صوب اليمين زين اكبر من ال 12 خط المعادلة الثالثة النقطة مالتها 0 و 4.5 و 4.5 و 0 0 و 4.5 بتكون هني 4.5 و 0 بتكون هني هذا هو الخط والاتجاه ماله بيكون لفوق لان greater than or equal 4.5 وتعرفون الطريقة الثانية مالت الاتجاه اللي هي التشيك تسوون تشيك شلون نسوي تشيك مثلا هاي الخط نبي نعرف الاتجاه ماله اي صوب بالضبط الخط اللي هو السالب فبناخذ نقطة من ال من ال x2 ونقطة من ال x1 مثلا ناخذ صفر واثنين ونعوض وناخذ مثلا اثنين وصفر ونعوض في المعادلة ذي اذا اذا شفنا ان تحقق الشرط انه هو greater than or equal 4.5 فبيكون الاتجاه في هالصوب تمام صوب مال التعويض الصحي يعني نتحقق في الشرط بس هو اوريدي هني واضح ان جريتر ذان 4.5 فبيكون صوب اليمين الحين ودينا الاتجاهات كلها فشفنا ان هذا هي المنطقه المشتركه هني كذي طبعا ما في ليمت حق الاتجاه لان كله رايح ضغط الصوب اذا السؤال كان ماكسيمم فما بيكون بتكون انباوندد ما لها حل بس هني مينيمم يعني يبي اقل نقطه فعادي ان تكون اي واحده منهم تكون دي او دي او دي تمام المينيمم بوينت بتكون uh, 3.33 و 1.2 اللي هي هالنقطة هني المينيمم بوينت بتكون دي شلون بنشوف هاي النقطة تكونت عبارة عن تقاطع اي خطين عبارة عن هاي المعادلة وذي المعادلة يعني حق المعادلة الثانية والثالثة ناخذ المعادلة الثانية والثالثة ونعوض الحين عندنا ماينس اكس تو وبلس اكس تو بيروحون ويا بعض وتبقى اربعة زائد واحد خمسة اكس وان تساوي اثنى عشر زائد اربعة ونص اتاشر ونص فالاكس وان بتساوي اتاشر ونص على الخمسة بيعطيني ثري بوينت ثري دام ان عندي قيمة اكس وان ثري بوينت ثري نقدر نعوض ونطلع قيمة x2 تطلع 1.2 وخلاص هذا هي النقطة 3.3 و 1.2 فنعوضها بيعطينا 18.9 هذا هو بيكون المينيموم نمبر إذا عوضنا هني بيكون شوية رقم أكبر أو أنا حطيت النقطة دارك يعني إن موجودة في المذكرة من على ما الحال بس أنتوا إذا في الامتحان تاخذون كل نقطة إحنا عندنا هني ثلاث نقاط أوكي تاخذون كل نقطة وتعوضون تشوفوا أقل رقم وتاخذونه. Okay. المثال الثالث Alternative Optimal Solution يعني بيكون عندي أكثر من Optimal Solution مثلا هالسؤال Maximum نفس الطريقة بالضبط okay. طلعنا النقاط حق كل واحد منهم ورسمنا زين okay. عقب ما رسمنا حددنا الاتجاهات طبعا أنا كلش راح تفوق في التفصيل ما له داعي أني أراك أشرح لك تفصيل مرة ثانية أوكي صار يعني عقب ما سوينا الرسمة والنقاط وحددنا الاريا وهاللون بنشوف ان عندي تو اوبتيمال سوليوشن عندي 36 و 36 ففي الحالة اوكي الحل ما في اي مشكلة بنقول وي هاف تو اوبتيمال سوليوشن نفس الطريقة اللي فوق بالضبط بس ان عندي نفس الرقم هني مرتين موجود اوكي 
المثال اللي عقبه ال invisible problem نفس اللي قلت لكم هنا قلت لكم اذا السؤال كان maximum فبيكون في invisible ما بعرف سوري بيكون invisible نفس هنا مثلا نشوف احنا سالفة ال invisible يعني هنا invisible problem مثلا اكو maximum و objective function عادي حددنا النقاط ورسمنا شفت ان شوف الاتجاه مال ذي الخط يمين وذي يسار فما صار ما صار عندي منطقة invisible غير واضحة فإذا حلينا هالنقطة أنا الحل كذي أتذكر يا أنا شفت السؤال كان كذي يمكن ما أتذكر بس إنه عادي يبها بالامتحان يعني بعد بيوفر عليكم بعد بيكون أسهل فإذا شفت إن الرسمة طلعت كذي اكتب invisible uh, problem تمام ال unbounded يعطيني السؤال نفس السؤال بعد بنحل النقاط عادي كلش وعقب ما نسوي بنشوف إنه ال unbounded نفس اللي قلت لكم عنها فوق عندي عندي اوكي نقطة هني بس قايل لي هو السؤال اوريدي ماكسيمم فما في حدود حق الماكسيمم كل هاي يعتبر انفينيتي فمن كذي بتكون unbounded غير غير موزونة اوكي هذا هي ال unbounded uh, other types of constraints هاي نفس الفكرة بس في شوي شيء جديد هني عند الصفر وعند ال minus 40 فلازم نشرح السؤال أول شيء maximum 3x1 plus 4x2 والsubject 2 اللي هو constraint عندي ثلاثة أول معادلة عشان نطلع النقاط مالين هاش نسوي نخلي مرة x1 بصفر مرة x2 بصفر فإذا خلينا ذي بصفر بتصير صفر x2 بتساوي صفر إذا خلينا ال x2 صفر بتصير ال x1 بصفر زين let x1 equal 0 x2 تساوي صفر اذا خلينا x2 بصفر بتصير x1 بصفر فصارت اول نقطتين صفر وصفر 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 ما استفدت شيء هاللون من النقاط ابي بعد نقاط ازيد فبعوض الرقم اللي عقب الصفر اللي هو واحد اوكي بيطلع لي واحد وواحد واحد وواحد معناته ان بنلاحظ ان الخط بيكون طالع كذي يسيد هاللون اوكي لو عوضنا بعد هني خلينا ذا سيم واي يطلع لنا اذا كملنا ال x2 بال x1 2 وال x2 2 بيعطينا 2 2 3 و 3 هلو اوكي فهذه اول معادله ثاني معادله 2x1 بلس 4x2 ايكوال 24 هذه عاديه ما فيها اي شيء نفس اللي قبلي هذه اللي فيها شوي تغيير ان ماينس 6x1 ماينس 3x2 جريتر ذان ايكوال ماينس 48 في الحالة عندي سالب هني في ال right hand side وأضرب المعادلة كامل في سالب واحد عشان أطير هذا السالب فإذا ضربنا في سالب واحد بتصير ستة x1 زائد ثلاثة x2 ودام إنه ضربنا في سالب واحد الإشارة تنعكس من greater than or equal بتصير less than or equal 48 بيروح السالب صارت الحين هاي المعادلة اللي عندي اللي بحل عليها كأنها صارت 6x1 plus 3x2 equal 48 الحين بنساوي مرة let x1 بصفر و let x2 بصفر تعويض عادي وبيعطيني النقاط عقب ما اطلع النقاط بارسم الرسمة الخطوط اوكي مال كل معادلة ونحدد الاتجاه وعقب ما نحدد الاتجاه صارت عندي هذا هي المنطقة المشتركة صارت هذه المنطقة اوكي كم كورنر بوينت عندي عندي اربع نقاط سواي واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي النقطتين واضحين اوكي هاي النقطتين اللي يبي لهم شغل نشوف هاي النقطة تقاطعت ويا أي معادلة وأي معادلة تقاطعت ويا هل الخط اللي هو المعادلة الأولى والمعادلة الثانية وهاي الخط تقاطع بين المعادلة الثانية والثالثة فبناخذ كل معادلتين نفس الطريقة اللي قبلها كل معادلتين فوق بعض ونطلع كلمة النقاط نشوف معنا فور وفور 6.67 و 2.67 اوكي بس احنا تلوها واحدة واحدة هو يبين انه complicated هني بس الطريقة سهلة دوم انك فهمت الكونسبت بتكون اوكي عقب ما طلعنا النقاط بناخذ الاوبتيمال المعادلة اللي هي الاوبجيكتيف فانكشن ونعوض بالنقاط يعطيني هني الارقام بنشوف ان اكبر رقم اللي هو 30.69 اللي هو الاوبتيمال سوليوشن اوكي هذه في حالة إذا كان عندي صفر في الرايت هاند سايد أو رقم ثاني.
هذا هي الفكره مال السؤال دي. الباقي نفس الطريقه الرسم والنقاط والتعويض وكل شيء اللي عقبه equality constraint اذا عندي يساوي وهاي وايد مهم اذا يوريكم يساوي شوي بتختلف الفكره في الرسمه اول شيء النقاط مالت المعادلات نفس الطريقه بالضبط المعادله الاولى بنخلي x1 بصفر x2 بصفر بيعطينها الارقام المعادله الثانيه بعد نفس الشيء بيعطينها المعادله النقاط ثالث معادله 2x2 equal 3 فمعنات ان ال x2 تساوي شنو 3 over 2 equal 1.5 فصارت ان ال x2 ب 1.5 وال x1 اوريدي مو موجوده فكانها صفر كيف صفر 1.5 هذا النقطه بنرسم خط مع المعادله الاولى صفر و2 اقسم المعادله الاولى صفر واثنين وواحد صفر صفر واثنين اي واحد وصفر اللي هو ذي ونسوي خط بينهم اوكي والاتجاه ماله greater than or equal to يعني صوب اليمين لفوق المعادله الثانيه صفر واثنين نفس النقطه دي صفر واثنين وثلاثه وصفر هذا هو الخط قال less than or equal 6 يعني لتحت الخط الثالث او المعادله الثالثه 0 1.5 0 1.5 هني آه اقصد هني اي صفر واحد ونص اوكي هالخط عاد وين نوديه بالضبط ما عندي الا نقطه واحده لان قال يساوي فبيمشي تي لهاللون على الخط اذا اذا يساوي الخط دائما يكون كذي تي الخط بيمشي هاللون تيلا كذي اوكي كذي الخط الحين وين المنطقه المشتركه وين بتكون احنا قلنا لازم المنطقه المشتركه تكون اللي يشترك فيها كل اتجاهات الاسهم فالخط مو اللي يساوي مو الاتجاه فبناء عليه بتكون المنطقه على الخط نفسه دي بتكون هذا هي المنطقه المشتركه دي هذا هي فيها نقاط اي فيها نقطتين اللي هي ذي النقطة وذي النقطة هاي النقطة عبارة عن تقاطع بين الخط الأول والثالث وهذا عبارة عن الخط الثاني والثالث نسوي نفس الطريقة مالت المعادلتين فوق بعض نطلع قيمة النقاط عادي عقب ما طلعنا النقاط بنروح نعوض بالأوبتيمال سوليوشن عندي نقطتين بس اوريدي بنشوف أي واحدة فيهم الأكبر بيكون هو الأوبتيمال سوليوشن اوكي هذه سؤال من شابتر 3 او 2 هذه عاد عن شابتر 2 هذه كلها امثلة مالت مينيمم وماكسيمم نفس الفكرة بالضبط فما لي داعي اني اشرحها حلوها انتم كبراكتس لكم نفس ما قلت قبل اهم شيء في المادة هو البراكتس كثر ما تحلون كثر ما تكون المادة اسهل كثر ما يكون الحل في الامتحان وايد اسهل وايد اسرع واحسن يعني ما يكون في اخطاء بعد اوكي هاي التمارين نفس الشيء ما فيها افكار يعني هاي الفكرة ان في بس قيود اكثر يعني اوكي هاي كلها تمارين احنا خذينا ان اذا كان في صفر في الرايت هاند سايد اذا كان في يساوي اذا كان في رقم بالسالب اوكي ما هي شيء جديد يعني الحين نروح حق شابتر 3 انزين شابتر 3 نفس ما قلت لكم عبارة عن ان سؤال لفظي او يعطينا معطيات ارقام واحنا نحولها ل اوبجكتيف فانكشن يو كونسترينت اللي هي القيود اوكي اول بروبلم في هالشابتر اللي هو البرودكشن بروبلم نشوف السؤال هاي السؤال الافضل في الكمبيوتر موفق اعطانا الديماند فور ذا بارتيكولار ايتم هذا هو الديماند حق شهر يناير فبراير مارس ابريل هذا هو الديماند اوكي عقب عطاني البرودكشن كاباسيتي اند ذا كوست بير يونت البرودكشن كاباسيتي والكوست بير يونت يعني البرودكشن كاباسيتي حق يناير 120 فبراير مارس ابريل وهذا الكوست بير يونت 9 8 7 اوكي وعطاني ذا ستارد كوست از 5 بير مانث وقال اد ذا بيجنينج هاي ملاحظات يعني معطيات في السؤال وايد مهمه تساعدنا انه شلون نحل السؤال At the beginning of January, there are 50 items in store. 
and there should be 80 item uh, left in the store at the end of April. So all how my problem? Formulate a linear program to find the best production level for each month. Okay, already the markers are all written down. Okay. First thing, we should do is we should do the constraint, the limit. Okay, we should do the limit. X1, X2, X3, X4 to match the month. X1 to match the month of January. X2 to match the month of February. X3 to match the month of January. March. X4 to match the month of April. January 4th. Okay. Then we have X1. Less than or equal 120. This is the way to production capacity. Why do we say less than or equal? Because the production capacity means that the production capacity is less than or equal. They can produce 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 less than or equal. Less than or equal 120. And the other thing is less than or equal. Less than or equal 150. X3 less than or equal 150, X4 less than or equal 100. هذا هي ال constraint. أجيب ما سوينا ال constraint بنسوي ال amount left at the end of each month. ال الكمية المتبقية ااا ال store في نهاية كل شهر. أول شيء end of January 50. من وين يبدأ الخمسين؟ هني في السؤال قال at the beginning of January. There are 50 items. Which one of the questions? At the beginning of January, there are 50 items in the store. So, based on this, I have 50. We add on it x1 minus 100. What is x1 minus 100? x1 to measure the production or the inventory of the month in January. We add 100 to the demand. That means I have a certain number. بطرح منا الديماند اللي هو الشيء المطلوب في السوق اللي بينباع في السوق فصار x1-100 ليش ناقص؟ لان هاي شيء مطلوب ديماند فبيطلع من الستور بيروح للسوق بينباع فصار x1-100 greater than or equal zero اوكي بنبسط هاي ال 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 constraint يعني خير بنسوي له تبسيط فبصير x1 Minus fifty, يعني خمسين ناقص مئة بيعطيني صار خمسين. هني صار خمسين بيعطيني greater than or equal zero. صار عندي في نهاية شهر يناير عندي هالكمية في الستور. نروح حق الشهر اللي قبل اللي هو نهاية شهر فبراير. نهاية شهر فبراير طبيعي بيكون في الأوريج الكمية اللي كانت موجودة من قبل فبننزلها بنحطها هني. Okay. فصارت ال x1 minus fifty already موجودة. بنضيف عليها x2 اللي هو مال فبراير ناقص 110 اللي هو الديماند دي نفس الطريقه الاوليه اوكي ناقص 110 greater than or equal 0 عقب نبسط هاي الارقام بتصير x1 plus x2 minus 160 سالب 160 عباره عن سالب 50 ناقص 110 اوكي نفس الطريقه هذه الكميه موجوده في نهايه شهر فبراير بتكون موجوده في نهاية بعد في شهر مارش فهذا هي أوريدي الكمية اللي كانت موجودة قبل من شذي أنا نحطها بالأحمر، أوكي؟ بنضيف عليها X3 اللي هو مال شهر مارش ناقص 120 اللي هو الديماند مال شهر مارش نبسط هذه نفس الطريقة X1 plus X2 plus X3 minus 280 من وين يبنى minus 280 عبارة عن سالب 160 ناقص 120 بيعطيني سالب 280. هذه كامل بتنتقل بتروح هني، اوكي؟ حق شهر ابريل وشهر اربعة، بنضيف عليه اكس 4 مال شهر اربعة ناقص نطرح منه كمية الديماند اللي هي 110، اوكي؟ تساوي 80 ليش ما حطينا نفس اللي فوق greater than or equal zero؟ لأنه قال هني بالسؤال uh, and there should be 80 item left in the store، لازم. يكون في ثمانين item left in the store at the end of April. نكتب يساوي ثمانين. أنا قال في السؤال. نبسط هاي الشكل أكثر بصير بهاللون. Okay. سالب مئتين وثمانين. 
ناقص ام عشرة بيعطينا ثلاثمائة وتسعين ما سوينا ذي بنروح نسوي ال objective function ال objective function بنسويها وبنكونها عن طريق خطوتين أول شيء ال production cost وين ال production cost تكو هني عطونا ال production capacity and cost فتسعة x1 زائد عشرة x2 زائد ثمانية x3 زائد سبعة x4 هذا هي هني اوكي نروح حق ثاني شيء الستورج كوست طبعا هني الاوبجكتيف فانكشن تتعلق بالكوست فمعناته بتصير مينيمم ولا ماكسيمم وايد مهم ان نعرف نحدد هل السؤال يبي ماكسيمم او مينيمم اذا كان يتكلم عن كوست فاكيد ابي مينيمم اذا انا قاعد اسوي مشروع فطبيعي ان ابي اسوي المشروع مينيمم كوست يعني ابي احقق اكبر نسبه من الارباح وهي اقل نسبه من التكاليف فمينيمم كوست وذ ماكسيمم بروفيت إذا السؤال كان يتكلم عن بروفيت فالمعادلة بتكون ماكسيمم لأن أبي أحقق أكبر كمية من الربح وإذا عن الكوست بيكون مينيمم لأن لأن أبي أسوي الشيء ويا أقل تكلفة أوكي فعندي من الستورج كوست خمسة ضرب إكس وان ماينس فيفتي من وين اللي هي ذي يعني الستورج كوست اللي هي تكلفة التخزين في الستور اوكي فاكس 1 ماينس 50 في الشهر تكلفه مالتها خمسه فمن كذي بنضرب الخمسه في هذه المعادله وفي هذه وفي هذه وفي هذه كامل فبنحط خمسه وننزل ذيلا اكس 1 ماينس 50 يكون هني اكس 1 بلس اكس 2 ماينس 160 بتكون هني والباقي بيكون نفس الشيء هني اوكي عقب ما سوينا ذي معادلتين بن نستنتج او بنطلع المعادلة مالت ال objective function ال objective function هي عبارة عن واحد زائد اثنين ذي وذي هي هاي المعادلة وهاي المعادلة تسعة وعشرين اكس وان من وين يبنى التسعة وعشرين اكس وان؟ اوريدي كان عندي تسعة هني صح؟ بنضيف عليها هني الخمسة موزعة على ذي كامل الخمسة موزعة على ذي القوس كامل فعندي كم اكس 1 هني عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة فخمسة عشرة خمسة عشر عشرين لأن الخمسة موزعة هني خمسة اكس 1 زائد خمسة اكس 1 زائد خمسة اكس 1 زائد خمسة اكس 1 بيعطيني عشرين اكس 1 فعشرين زائد هالتسعة بيعطيني تسعة وعشرين وخمسة وعشرين اكس 2 نفس الطريقة عندي عشرة وبضيف عليها خمسة عشرة خمسة عشر خمسة عشر زائد العشرة بيعطيني خمسة وعشرين والأيتين نفس الشيء والإكس فور بتكون اثنى عشر مكتوب في المذكرة دكتور ما فقط ثلاثة عشر عدلوها بتصير اثنى عشر أوكي وهني في تعليل بسيط خلوا بدال الموجب سالب لأن أرد الأرقام بالسالب فخمسة نضرب مجموعة الأرقام ماينس ففتي بلس ماينس ون سكستي بلس ماينس تو أيتي بلس ماينس 390 بيعطيني ماينس 4400 هني بيكون سالب وبعد ما سوينا الاوبجكتيف فانكشن اللي هي ذي نسوي اخر خطوه وبعد مهمه لازم نسويها اللي هو النون نيجاتيف كونسترينت بناخذ كل القيم السؤال احنا عندي كم كم شهر عندي اربعه فباخذ اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 جريتر ذان اور ايكوال زيرو هذا هي البرودكشن بروبلم اول سؤال في الشابتر زين نكمل طبعا السؤال الثاني او الفكره الثانيه في تشابتر 3 الميديا سلكشن طبعا دكتور عبد الستار دقيقه انزين دكتور عبد الستار سالته قال ان كل الاشياء مطلوبه في تشابتر 3 الا الميديا سلكشن فاكيد ما بتكون في الامتحان وأنا صراحة متحير ما أدري أشرحها لكم ولا لا، مو مطلوبة يعني دام إنها مو مطلوبة، دكتور عبد الستار، دكتور موافق قالوا ما بتجي في الامتحان، فأكيد مئة في المئة ما بتجي لأن شيء ما درسوه حق الطلبة، فأكيد ما بيجي، أوكي؟ الميديا سلكشن بالفوضى، وإن شاء الله هالفيديو إذا فيه طلب يشوفونه حق الكورسات الجاية، إذا مطلوب عليهم إن شاء الله بشرحها لهم يعني بعدين. 
الفاينانشال بلانينج خلينا نشوف سؤال فاينانشال بلانينج هذا هو الفاينانشال بلانينج قال a bank makes four kinds of loans to its personal customers and these loans yield the following annual interest rates to the bank first mortgage 14% 14% نفسها 0.14 second second mortgage 20% home improvements 20% personal overdraft 10% okay are the in four uh, kind of loans X1 تمثل first mortgage X2 تمثل second mortgage ال X3 تمثل home improvement X4 تمثل personal draft uh, overdraft okay ونلاحظ عندنا عندنا two mortgages يعني عندنا اثنين من أنواع الرهن mortgage يعني رهن و X3 لها اسم ثاني بروحة X4 اسم بروحة okay Uh, the bank has a maximum foreseeable lending cap capability of 250 million and if further cons uh, cons constrained by the, the policies يعني مقيدة بهال policies and there are three policies first mortgage must be at least 55% of all mortgage من شدي عنا بس البداية بس عندي two mortgage اول مورجيج معناتها بس اكس 1 واكس 2 مو اكس 3 واكس 4 بعد الاكس 1 والاكس 2 تمثل الاول مورجيج اللي هم اثنين ايشود اند ات ليست 25% اوف اول لونز ايشود احنا كم لونز عندنا فور كايند اوف لونز يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 كلهم يعتبرون لون زين سكند مورجيج سكند بوليسي اللي هو يقول سكند مورجيج cannot exceed 20, 28% of all loans issued uh, uh, the third policy to avoid public disclosure and the introduction of new windfall tax the average interest rate on all loans must be not exceed 15% so all go formally the bank loan problem uh, as an LB linear programming So as to maximize interest income, which less satisfying the policy limitations. Let's see the solution. طبعا أول شيء بنسوي define the variables مكتبها كنا x1 مثلا first mortgage x2 x3 x4 okay. ثاني خطوة نسوي the objective function. The objective function هو هني في السؤال آخر شيء قال شنو قال maximize interest uh, يتعلق بال interest rate فبنقول 0.14 x1 0.14 x1 plus 0.2 x2 plus 0.2 x3 plus 0.1 x4 هذا هي الobjective function okay maximum اقوم نسوي constraint اول شيء limit on amount length حدود الكمية اللي بي أو يعني الفلوس اللي بيسوي لها لنت يعني بيقربها للناس اوكي هني قال شنو عنده maximum lending capability of 250 مليون لحد 250 قد يصير less than or equal انا اقدر اعطي قروض او لونز يعني 250 حدي ف less than or equal 250 فبنقول ان x1 كلهم اللونز كامل ما يطوفون ال 250 مليون ف x1 plus x2 plus x3 plus x4 less than or equal 250 مليون ايقوب بنسوي الكونستريت حق ال 3 بوليسيز اللي قرناهم هني 1 2 3 اول بوليسي ايش قال؟ قال خلينا نفتح السؤال هي اللي احسن شذي واضح أول بوليسي قال the first mortgage must be at least 55% okay. at least 55% of all mortgage okay. the first mortgage يعني x1 must be at least على الأقل يعني greater than or equal 
55% يعني 0.055 at least 55% of all mortgage of all mortgage يعني نفتح قوس نقول نفتح قوس نقول من ال X1 وال X2 اللي هي المورتجيج الأول والثاني اوكي ف X1 greater than or equal 0.55 of X1 and X2 معناته الخير دي شنو نقول أن the first mortgage must be at least 55% of all mortgage اوكي هاي أول بارت من البوليسي أقف قال and at least 25% X1 بعد at least يعني greater than or equal 25% of all loans اللي هي عبارة عن X1, X2, X3, X4 ثاني policy ثاني سياسة يعني uh, second mortgage cannot exceed أول شيء second mortgage يعني X2 cannot exceed يعني ما يقدر يطوف فيعني less than or equal cannot exceed 28% ما يقدر يكون أكثر من 28% فمعناته انني بنحط تعديل بس حطوه علامة برسنت او 0.28 فx2 less than or equal 28% of all loans issued يعني x1, x2, x3, x4 تمام اخر شيء قال انه to avoid motional قال انه the tax average interest rate يعني يتعلق بال interest rate فبنقول 0.14 مال x1 بلس 0.2 مال x2 0.3 x3 0.2 x3 بلس 0.1 x4 يعني ايش بيكون؟ less than or equal 15% لان قال uh, average interest rate on all loans يعني x1 x2 x3 x4 not exceed ما يطوف يعني less than or equal 15% يعني اقل من او يساوي 15% شنو نقول؟ on all loans يعني في ال x1 وال x2 وال x3 وال x4 تمام؟ بس عقب ما نسوي لنا constraint نسوي لنا negative constraint لازم نكتب لنا negative constraint عليه درجات في التصحيح فلنا negative قلنا ناخذ كل الاكسات اللي في الحل عندنا x1 x2 x3 x4 اللي تمثل ال 4 kind of loans greater than or equal zero. هذه كان financial planning. شنو في بعد؟ هذا transportation. هاي الأمثلة بعد يعني واضحة عندكم في النوت تقدرون إن تشوف السؤال في مذكرة دكتور موافق وتشوف طريقة الحل يعني واضح ما في إن أفكار تقدرون تشوفونهم بروحكم. أنا الحين بروح وياكم تمرين مال يعني مهم يمكن يكون في الامتحان آه هذا هو السؤال سؤال مال امتحان سابق يعني كان عندنا الفرصة اللي طاف هذا هو السؤال اوكي قال اكمبني ميكس تو برودكشن الحكي اللي في السؤال الحين بوريكم الحل هو الحل اللي موجود مو نفسه بالضبط بس مشابه له وايد يعني دقيقة الحل مو موجود هني بوقف الفيديو بحط طريق وبي بصورته وبكمل لكم. انزين آه الحل يعني في شوي اختلاف بسيط ان السؤال كان فيه برايس بس هالسؤال ما فيه برايس بس باقي المعطيات نفس الشيء. اول شيء قال عندنا x و x and y او نقدر نقول x1 و x2 using two machines a and b فعندي x1 و x2 اوكي اللي هو البرودكشن اكس 1 اكس 2 وماشين اي وماشين بي تمام ايتش يونت اوف اكس ذات از برودوسد ريكوايرد 50 مينت يعني حق اكس 1 ريكوايرد 50 مينت تايم اون ماشين اي يعني اون ماشين اي حق الاكس 1 مطلوب 50 دقيقه فنحط هنا 50 50 مينت اند 30 مينت Processing time on machine B. شنو صوت عالي؟ On machine B. زين. On machine B. حق X1 بعد 30 minutes. I go. بس هذا هو أول شيء في الفقرة الأولى. قال 
at the start of the current week current week are 30 units of x and 90 units of y in the stock يعني 30 في الستوك حق x1 و90 حق x2 اللي هي الواي اوكي عقب قال available processing time on machine A forecast to be 40 hours available processing time on machine A time the available time on machine A 40 ساعة اوكي 40 ساعة و on and on machine B 35 hours 35 هني 40 ساعة بنضربها في 60 دقيقة لأن كل الأرقام هني بالدقائق فلازم نوحد اليونت فعندي هني 40 ساعة تمثل كم دقيقة بنضربها في 60 لأن الساعة عبارة عن 60 دقيقة اوكي ف 40 ضرب 60 بيعطينا 2400 وهني 35 hours multiplied by 60 minutes بيعطينا 2001 minutes زين الحين عقب شنو قال هني؟ اوكي the demand for x in the current week is forecast to be 75 units الديماند حق ال x بيكون forecast يعني متوقع انه يكون 75 and for y اللي هي x2 95 95 هني ما في برايس في السؤال اوكي Company policies to maximize the combined sum of the unit of the units of x and y. يعني maximum مال ال unit اللي هو x1 و x2. The production مال x1 و x2. عشان لا نسوي objective function هني. هني كانت كانت تختلف هني لأن في price بس هني ما في price فش بنسوي. يعني قاعد يتعلق بال units فال objective function بتكون متعلقة بال units. فا x1 اللي هي البرودكشن مال x1 بلس 30 75 يعني شنو 30 75؟ آه لحظة بتكون اي 30 75 اللي هي الستوك ماينس الديماند او لا لا دقيقة شوي بوقف الفيديو بشوف الستوك او يعني بتذكره وبرجع زين ال objective function بنقول ان maximum لان هو قال اوريدي في السؤال قال يبي maximize x1 اللي هي ال production الاول x1 x2 يعني عندنا x1 plus 30 اللي هو ال stock minus ال demand انا عندي 30 فال stock بطرح منهم الكمية المطلوبة في السوق اللي هي 75 ف فهموها كذي يعني x1 plus ال stock minus ال demand ثلاثين ناقص خمسة وسبعين زائد x two تسعين ناقص خمسة وتسعين تسعين ناقص خمسة وتسعين هو ذي ال stock minus ال demand بنبسط المعادلة أكثر فثلاثين ناقص خمسة وسبعين بيعطيني سالب خمسة وأربعين x two minus تسعين ناقص خمسة وتسعين بيعطيني five فا x one plus x two minus fifteen minus forty five ناقص خمسة بيعطيني minus fifteen هذا هي ال objective function ال constraint أول شيء بنقول 50x1 plus 24x2 less than or equal 2400 يعني شنو 50x1 plus 24x2 يعني 50 minutes of x1 plus 24 of x2 less than or equal 2400 هو هني الـ available time 2400 دقيقة ما أقدر يعني يعني ما أقدر أستخدم الماشين الماشينز وقت أطول من هاللون ف 50 من x1 زائد 24 دقيقة من x2 أقل من أو يساوي الـ 2400 لأن هذا هي الـ available أجاوب بقول 30 of x1 plus 33 of x2 less than or equal 2100 نفس الطريقة بعد عقب القيد العقبة هني x1 greater than or equal 45 من يريدنا 45 اللي هي 75 minus 30 75 minus 30 يعني الديماند ناقص الستوك يعني 
قیمت البروڈکشن مال قیمت البروڈکشن مال اکس ون لازم يكون اكثر من 45 ليش لان انا الحين عندي 30 في الستوك ومطلوب مني في السوق 75 فعندي نقص كم عندي 45 دونتس ناجلز فانا لازم اوفر اكثر من 45 يا 45 او اكثر لان هذا هو المطلوب انا مطلوب مني 75 في السوق عادل وردي عندي 30 في الستوك بعد احتاج 45 عشان البي احتياجات السوق عادل ونفس الشيء حق اكس 2 اكس 2 الديماند مطلوب 95 في السوق وانا بس عندي خ... عندي 90 فالمطلوب مني اني اوفر بعد كان مطلوب مني اني اوفر بعد خمسه فخمسه اللي هي عباره عن 95 ناقص 90 اوكي هاي النقطه مطلوب مني في السوق 75 وانا عندي 30 بس في الستوك فلازم ازيد الانتاج بعد ب 45 فالانتاج لازم يكون 45 او اكثر ما يصير اقل من 45 تمام نفس الشيء هنا مطلوب مني في السوق 95 وانا بس عندي 90 في الستوك، الستوك اللي هو المخزن. انا بس عندي 90 فلازم انتج يا خمسه او اكثر عشان البي احتياجات السوق. كذي تنفع السالفه. وعقب بنسوي لنا نيجاتيف بنفك اللي هو اكس 1 واكس 2 جريتر ذان ايكوال زيرو. هذه الافكار اللي تجيب في الامتحان يعني كذي يكون الامتحان، سؤال الامتحان مال الكورس اللي طاف. و الامتحان كان عبارة عن شنو؟ تست 1 الكورس اللي طاف كان عبارة عن مالتيبل تشويس طبعا حق حق النظري بيكس يعني مال الثلاث شباتر وبعدين السؤال الثاني كان من شابتر 2 اعطاني اوبجكتيف فانكشن وكونستنت وطلب لنا نحدد الاوبتيمال سوليوشن تعرفون الخطوات وثالث سؤال هذا هو اللي كان مال شابتر 3 وبس وكذي اعتقد ان يعني غطينا كل اغلب الافكار المهمه يعني حق الامتحان وان شاء الله يعني تكون الامور واضحه واذا حد عنده اي سؤال عندكم رقم في الواتساب اللي عنده سؤال تفضل يسال وتوفيق الجميع ان شاء الله ونشوفكم على خير